ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തതിന് സർക്കാരിനും തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനും ഒരു കയ്യടി നൽകാം എന്താണ് നല്ല കാര്യം എന്നറിയണ്ടേ കേരളം ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്ത വിശപ്പിന്റെ വിളി കൊണ്ട് മണ്ണു വാരി തിന്ന കുട്ടികളുടെ കുടുംബത്തിന് കെട്ടുറപ്പുള്ള ഒരു ഫ്ളാറ്റും ആ കുട്ടികളുടെ അമ്മ ശ്രീദേവിക്ക് ഒരു തൊഴിലും തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ നൽകി കേരളം ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അത് ആറ് കുട്ടികൾ അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് ആ കുട്ടികളുടെ മാതാവായ ശ്രീദേവി ഒരു ദിവസം ശിശുക്ഷേമ സമിതിയെ സമീപിച്ച് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം എന്നൊരു മാതാവ് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതായിരുന്നു മുഴു മദ്യപാനിയായ ഭർത്താവ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയോ വീട്ടിന് ചെലവ് കുഞ്ഞു കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആ ഒരു ഭർത്താവും ആറ് കുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന വലിയ കുടുംബമാണ് ശ്രീദേവിക്കുള്ളത് ആ ശ്രീദേവിക്ക് സ്വന്തമെന്ന് പറയാൻ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് മൂത്തതിന് ഏഴ് വയസ്സും ഏറ്റ ഇളയ കുഞ്ഞിന് മൂന്ന് മാസവും അങ്ങനെ ഈ ആറ് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് കെട്ടുറപ്പില്ലാത്ത ഭരണസിരാകേന്ദ്രമായ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് ഒരു വിളിപ്പാടകലെ കൈതമുക്ക് ഉപ്പിടാമോട് പാലത്തിന് സമീപമുള്ള റെയിൽവേ പുറമ്പോക്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു കാറ്റടിച്ചാൽ തകർന്ന് വീഴാവുന്ന ഒരു കുടില് അതും ഒരു ഷീറ്റ് കൊണ്ട് പണിത ഒരു കുടില് ഒരു കൊച്ചു കുടില് ആ കുടിലാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് യഥാസമയങ്ങളിൽ ആഹാരം കൊടുക്കാൻ ഈ അമ്മയ്ക്ക് കഴിയുന്നില്ല അമ്മയ്ക്ക് സ്ഥിരമായ ഒരു ജോലിയില്ല അങ്ങനെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയെ സമീപിച്ച് ശിശുക്ഷേമ സമിതിക്കാർ ഈ വീട് സന്ദർശിക്കാൻ എത്തിയപ്പോൾ അവർ കണ്ടത് ഒരു കുഞ്ഞ് മണ്ണുവാരി നിലത്തിരുന്ന് വിശപ്പ് കൊണ്ട് മണ്ണുവാരി തിരുന്ന് തിന്നുന്ന രംഗമാണ് ഈ രംഗം അറിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞപ്പം മുതൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ പ്രദേശവാസികളും സംഭവത്തിൽ സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തുകയും ഈ വാർത്ത പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ പുറം ലോകം അറിയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ മേയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇവിടുത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു ഒടുവിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി ആ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് കുട്ടികൾ വിശപ്പ് വിശപ്പ് മൂലമല്ല കുട്ടികൾ മണ്ണ് വാരി തിന്നതെന്ന് പിറ്റേ ദിവസം ശിശുക്ഷേമ സമിതി സെക്രട്ടറിയുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് ഇറങ്ങി ആ വാർത്ത തന്നെ ആ ശിശുക്ഷേമ സമിതി സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞ വാക്ക് തന്നെ അമ്മ ശ്രീദേവി ആവർത്തിച്ചു കുട്ടികൾ വിശപ്പ് കൊണ്ടല്ല മണ്ണ് വാരി തിന്നതെന്ന് കാരണം മണ്ണ് വാരി തിന്നുന്ന ഒരു വാർത്ത കേരള ജനതയെ ഞെട്ടിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് സർക്കാരിനെയും തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനെയും വിട്ടിലാക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു കെട്ടുറപ്പുള്ളൊരു വീടും ശ്രീദേവിക്കൊരു തൊഴിലും നൽകാമെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ മുഖം രക്ഷിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ ചെയ്തത് സർക്കാരിന്റെ പേരിന് കളങ്കം വരുത്തിയെന്നും ഈ വാർത്ത ആദ്യമായി പുറത്തു വിട്ടെന്നും ആരോപിച്ച് ശിശുക്ഷേമ സമിതി സെക്രട്ടറി ദീപക്കിനെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കുക വരെ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തു സി പി എം ചെയ്തു അടുത്ത ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികനായ ദീപക്ക് പിന്നീട് എല്ലാ സത്യങ്ങളും തുറന്നു പറഞ്ഞെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി തയ്യാറായില്ല സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശിക്ഷാമ സമിതിയുടെ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ദീപക്കിനെ പുറത്താക്കിയത് ഏതായാലും കാര്യങ്ങൾ ഇത്രത്തോളമായി ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ തന്നെ അവരെ പുനരുദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനമെടുത്തു അവരെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അവിടുന്ന് മാറ്റി കോർപ്പറേഷൻ പരിധിക്കകത്തുള്ള കല്ലടി മുഖത്തെ ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷന്റെ ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയത്തിൽ ഒഴിവുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫ്ളാറ്റ് ശ്രീദേവിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും താമസിക്കാനായി നൽകുകയും കോർപ്പറേഷന്റെ ശുചീകരണ തൊഴിലാളിയായി ശ്രീദേവിക്ക് നിയമനം നൽകുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു നല്ല കാര്യം കോർപ്പറേഷനും സർക്കാരും ചെയ്തു ആ നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കയ്യടി നൽകേണ്ടത്